Hoy sí. Oli. Hoy sí, mis queridos niños, hoy sí entren, porfa. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí, teacher. Vaya. Es que miren, aquí que a mí me tienen tantas cosas que falló. Dicen, no, ya aquí estamos, ya. <risa> Did you miss me? Me extrañaron. Yes. Yes. No, no les creo, pero bueno. <risa> no es que vean que, que es que este su a veces está complicado porque me habían puesto otra que empiezo el otro lunes. Y como que le estaba dando donde no era, ¿verdad? <ríe> Entonces, sí, en otra eh, reunión. estaba yo entrando al grupo de lunes. Ay, no, porque yo estaba aquí desde, ahí, desde las ocho y media estoy aquí. Es más, estaba escuchando canción de Whitney Houston. Uh, estaba yo en Bon Jovi ahorita, antes de meterme con usted. Para poder calentar motores, como se dice. ¿Verdad? <ríe> ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Very good. Very good. What did you do? ¿Qué hicieron? I work. Besides working. Work. Come on, something else. Uh, drinking a cup of coffee. Do exercise. I don't know. I got uh, the house. My mother. Ah, you visit your mother's house? Que tío, yeah. that's nice. Que bueno. Did you cook something special for her? Eh, ¿Cocinaste algo especial para ella? Yes. Empanadas. Oh my God, <laughs> que rico. Pero empanadas de acá, de El Salvador, right? Sí, con poleadita ahí. Uy, mira. A mí, a mí me gustan más las de frijoles. Beans. Sí, the, the beans. Es que yo soy una persona que le gusta oh. mucho mezclar los sabores. Las plantas la agridulces me encantan. De, de, de harina, no eran de plátano. Ah, de harina. ya, ya, ya te entendí. La persona es muy rica. Mi esposo intentó hacer una vez y le salieron. Ahí más o menos, pero le salieron. No me enfermé por lo menos. It's just good. Muy bien, chicos. Estamos a un día de que ya no los voy a ver. Ni de ustedes a mí. Quién sabe, vea. Quién sabe, we continue together, no depende. Si ya me pusieron el, el, el dedo, ni modo. Ajá. Hola, uh, mira, Leftali, qué buena onda. Bye, me dice Dios. Qué bárbaro, qué bárbaro. Está bueno, ya vas a ver. Ajá. En serio, la van a cambiar. Saludando, Ticha. I don't know. Saludando. No. Si así me dijiste, ve. Yo como es primera vez, por eso le pregunto. Eh. I don't know, Santiago. I don't know. Sometimes they keep the same group with the same teacher and sometimes they don't. So I don't, mm. I don't know. Maybe yes, maybe no. Maybe, maybe, maybe. Maybe, ¿verdad? Sí. Pero quién sabe, por lo menos ahorita vamos a disfrutar un poquito. Estando okay, together. Ajá. Acuérdense que al final vamos a hacer la battle, ¿verdad? Pero ahorita no. No se preocupen. Lo voy a dejar tranquilos un ratistillo. I just want to know what day is today. Who can tell me? One of the time. One of the time. Please hold your horses. I know. Ah, mira, repeat. Me... I, can... I repeat that question. What day is today? Who can help me? What day is today? Wednesday. Wednesday what? Wednesday. Wednesday? June. June 28. 28. 28. 28. June. 29. 29. 29. Come on, Emily. Yeah, 29. 29. 29 June. 20 what? 2022. Tomorrow is payday. Tomorrow, tomorrow, last day of the month. All righty. Who can write it on the chat? Thank you so much. You can do it, Maria del Carmen. Can you write it on the chat today's date? Lo puedes escribir la fecha de hoy, Maria del Carmen. Mariana del Carmen. Yo no sé por qué le digo Maria del Carmen. I don't have any idea why. Para mí es Maria del Carmen. Creo que se quedó frozen, verdad? Sí, se quedó frozen. 
Muy bien, vamos a ver. Ah, bueno, Jessica, escríbeme la fecha de hoy, porfa. Thank you so much. Can you please write it down to today's date? Uh, tenemos a Karen, a Azul, a Gilmita, Oscarito, Jesse, Fátima, Roxy. Eh, we have Sonny here, that's good. We have Kimi. ¿Quién más? Ah, Marvin. Marvin, hoy estás en otro spot, mira. Está Jorgito, está Edith, está Nelson. Nelson, we miss you yesterday. Igual que Alex, we miss him yesterday. Tenemos a Santiago. Muy bien, a Gilmita. That's good. A ver, ya lo escribiste. Uh, Wednesday, coma. Very good. Oh, otra que broke my heart, igual que Nelson. Very good job. Good job, girl. Good job. Very good job. Excelente. You broke my heart. Mira, ahí está. Tada. Very good. Excellent. Good job, girl. Excellent. Muy bien. Ya ven, ya ven que le dije que la práctica hace el maestro. Yo le dije. Muy bien, este día la vamos a pasar genial, porque se, se van a acordar un poquito de cuando estaban solteros o solteras en la época del teenager y compañía, donde los chicos le pedían a las chicas que salieran y viceversa, y las chicas siempre le inventaban una excusa, ¿verdad? Eran interesantes todo lo que vamos a ver hoy, y van a ver, va a ser divertido, y vamos a aprender una nueva parte de gramática. Eh, un modo verb muy usado diría yo y se usa en diferentes maneras pero hoy vamos a ver un, un uso especial y es precisamente cuando alguien invita a alguien a un lugar y la otra gente dice fíjate que yo quería ir pero tengo que hacer esto ¿verdad? siempre es cosas es cosas y es cosas vamos a acordar esos viejos tiempos <risa> a ver a ver van a poner a ustedes sus dotes de Casanovas y, y las chavas de, de difíciles very good <risa> ok para empezar, ah, ¿qué? ¿se acuerdan lo que vimos ayer? Do you like, what kind of music do you like? ¿Se recuerdan? A ver, vamos a hacer una pregunta. Vamos a empezar el juego. Vamos a empezar jugando. Pero este juego va a ser memory. Memory. Así que, por favor, si quieren anotar o lo que sea, no sé. Pero yo les voy a preguntar información sobre X o Y, compañero. Ah, así que, pay attention, oigan. 100% sure. Vamos a ver, por ejemplo, Nelson, what's your favorite kind of music? My favorite music. Um, oh, kind of music, tipo de música, kind of music. Uh, uh, it's um, rock. Rock, ok, bien. Mm -hmm. Nelson también. Espérate que te voy a hacer dos preguntas más. Okay. Uh -huh. uh, what's your favorite kind of movie? Uh, the action action movie what about action what's, movie. what's your favorite kind of uh tv program mm, the news the news okay news. very good yeah. pay attention in the morning in the morning morning news okay excellent good job okay uh roxy where's roxy Roxy, yes. Yes, yes. Okay, Roxy, I have also three questions for you. Okay, the first question is, what's your favorite song? What's your favorite song? Um, I have a very much favorite song. <laughs> okay, which one is it? ¿Cuál es? Este... Es que tengo muchas canciones favoritas. Eso solo, es solo de, I have a lot of, puedes decir, pero decime eh, solo una. Quiero ver. Solo una. La que Ajá. tiene el porcentaje más alto de las, de las todas que te gusten. Mm, la primera que se me ocurra. Sí, la primera, that's okay. Este, quiero ver. Love me do. Love me do, ok. Ok. Okay, very good. Aha, uh -huh. otra pregunta. Hola, Ricardito. Welcome to the jungle. Sorry. Welcome to the class. Welcome, Oscarito, as well. Let's see. Um, what's your favorite movie? Eh, eh, 
my favorite movie is Apocalypto. Apocalypto, okay. What's your favorite video game? I don't like uh, video games. Oh, Mario, Mario. Mario Bros? Mario, Mario Bros. Bros. Uh, <laughs> It's, it's yeah, it's. <laughs> yeah, y el honguito y la princesa, muy bien. Ay, ese es de mi generación. <laughs> All righty, very good. Okay, okay, thank you, Ricardito. Okay, thank you for letting me know. All right, what else? Uh, Sonny, let me listen to you. Welcome, Sonny. <laughs> What's okay. your favorite singer? My favorite singer, my beautiful, no sé cómo, eh, Cherat. Yo James Blur. Blur. Yo beautiful. James Blur. James Blur. James Blur. Ah, James Blur. Yeah. Bye. James Blur. Ajá. Hoy le voy a hacer otra pregunta a alguien diferente. Neftali, ya que, ya que open your microphone. Thank you so much. <laughs> Who's okay. your favorite actor? Actor. Ajá. Uh -huh. And actress. And no, actress. Actor. Only actor. Only actress, actor. No. Can I say? I don't know. Yeah, very difficult. I oh, don't have. Man. You don't have? Okay, you don't have. That's okay. Okay. Uh, Brad Pitt, maybe. Brad Pitt. Okay, Brad Pitt. Okay. Yes. Uh huh. Uh... Julito, do you like to practice on a sport? I practiced. You practice? Okay. I practiced. It... Okay, tell me something. Who's your practicaba, favorite? Practicaba. Uh, you you, pra you used practice. to practice. You used to practice. Yes. Okay, tell yes. me something. Who's your favorite athlete? ¿Quién es tu uh, atleta favorito? Mm. Puede ser de cualquier deporte, any kind of sport. No estoy preguntando ninguno en específico. Oh, okay. Basketball, soccer, I don't know. Uh, my favorite. Um... Atlete. <laughs> <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo la pronunciación? Atlete. No, it was really hard. Uh -huh, very good. Okay, uh, Messi. 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 Leo Messi. Messi. Okay, very good. Okay, guys. Time is over. Si lo copiaron, bueno, y no, no. Okay. Who's. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a alguien. Vamos a ver. What's um, Mr. Nelson favorite kind of movie? Eh... Action. ¿Quién dijo? Action. Action. Okay. What's Mr. Nelson's favorite kind of TV program? Morning news. In the morning. News. Morning news. Very good. What's Mr. Nelson's favorite kind of music? Rock. 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 All rock. righty. Rock. What's Roxy's video game? Mario. Mario. Mario Brother. Mario Bros. Mario Bros. What's, what's Roxy's favorite movie? Apocalypto. 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 What about her favorite song? Love Me Too. Love Me Too. Love Me Too. Aha. Who's um, Julito's favorite adult? Messi. Messi. Aha. Who's uh, Neftali's favorite actor? Grazie. And who's on uh, with the check? Sonia, favorite singer? James Blur. James, James Blur. Very good. I got in que están atentos. Que bárbaro. Very good. Excellent. Así hemos repasado un poquitillo lo que hemos visto ayer, right? ¿Se acuerdan? What kind of do you like? Se recuerden. El do you? Do you like this? Is just, this kind of uh, questions. The intonation goes up or down. ¿Para dónde va la, la, la pregunta de do you like? Up. 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 Si yo le digo, up. what kind of music do you like? ¿Cómo va la intonation? ¿Para abajo o para arriba? Uh, what kind of music do you like? Para abajo. Para abajo. Very good. Down. Very good, Jesse. Excellent. Hoy vamos a entrarle a listening. Y fíjense que eso está bien interesante. Porque vamos a ver algo de un TV show. Pero ya han, ya han escuchado los TV shows donde eh, se buscan cómo, quién es tu cita. 
¿Ya han oído eso? <risa> sí. No vaya. Fíjense que esta chava eh, está buscando su cita y hay tres muchachos que han invitado para ver. Uno se llama Bill, otro se llama John y otro se llama Tony. Y la muchacha se llama Linda. Entonces, ahorita les quiero poner eso y necesito que se fijen en tres cosas de cada uno. La música, the music, the movies, and the TV programs that they like. ¿Sí? Eso, esos tres. The Bill, the John, the Linda, ¿y cuál es el otro que les dije? Tony. The Tony, very good. ¿Les parece? Y esta vez yes. solo lo voy a poner una vez. Música, no, teacher. Más. Music. Música, ¿qué más me dijo? Música, sí. movie. Y TV programs. TV programs, ok. ¿Estamos bien TV ahí? Movie, TV programs. Yes. TV programs, sí. Cabal, eso vamos a ir. Entonces necesito que como que estén así 100% focus, ¿verdad? Muy bien. Vale. Ahorita <ríe> lo vamos a ir porque solo una vez lo voy a poner no more. No more. Sí, no, no, no. Esta semana Boy. voy a ser bien estricta. Excuse me. Vamos a ver, démosle, pues. Ustedes Peach. pueden, yo sé que pueden. Five, exercise seven, listening. Mm -hmm. Thank you. Teacher. Who's my date? You're welcome. Part A. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? Mm -hmm. Complete the chart. Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay. Now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like action movies. And how about you, John? Oh, I like musicals. And how about you, Tony? I love horror movies. And what about you, Linda? I really like horror movies, too. <laughs> and now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch reality shows. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Interesting question, Beth. Who's the best date for Linda? Okay, let me share right now my screen. And we are going to see this. Okay, you see? We have it. We do have Linda. John and Tony and Bill. We have music, movies, and TV programs. Okay, dígame, what kind of uh, music Ed, does Bill like? Classical. And John? Yes. yes. Tony? Yes. Rock, rock, rock. Linda? Pop. All right, very good. Welcome, Pablito. Okay, so what kind of movies uh, does she like? Linda. She like. Uh -huh. She like horror, horror, horror movies. Horror music. Movie. What about horror, Tony? Horror movie. Horror, horror, movie. horror, horror movie. movie. Horror. What about John? Musical. Yeah. Musical. 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 Action. 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 Okay. Action. What about TV programs? What about Bill? Reality, Reality show. show. Reality, Reality show. show. And John? Talk show. Talk shows. And Tony? Game show. Game show. show. Game shows. And Linda? Show. Talk shows. Talk shows. Talk shows. Talk shows. All righty. Very good. So now 
let me ask you something. I want to know your opinion about something. So is that the case? Uh, who do you think is the best date for Linda? Who's the best date for Linda? Bill, John, or Tony? Tony. Tony. Tony, why? They make much. much. Uh -huh, they make uh, much. At least two of all three, right? The more chemical. Um, more program? chemical. Okay. Uh huh. Because Music. both of them. Okay. Yeah. Music. But what about the other one? No. Oh, no. Movies. No deal? Movies. Movies. Yeah. Yeah. Right. It could be. It could be good. All right. That's awesome. Very good job. Now, Music. guys. Music. Okay. Rock, pop. Mm -hmm. Now, do me a favor. Now, guys, we're keep on with the listening uh, information. With this um, listening activity, we finish the review for yesterday's topic. Okay. Now we're going to like jump in into this new topic, the one that I was telling you about at the beginning. See? Uh, con este listening terminamos el, el topic de ayer. O vamos a hacer un listening también, pero para hacer un trampolín para lo que vamos a ver ya casi. ¿Se recuerdan que les decía que cuando uno quiere invitar a alguien, verdad? ¿Cómo le hace? Y el otro, ¿cómo lo rechaza o lo acepta? Dependiendo. ¿Qué les parece? Sí, exacto. Sí. Ya van a aprender truquitos aquí. ¿Qué les parece si we pay attention a esta invitation? Quiero que presten atención y piensen en esto. Eh, ¿A dónde? Bueno, ¿quién invita a quién en primer lugar? Porque antes eran los chicos y las chicas, pero hoy puede ser al revés. Muy bien. Eh, ¿A dónde la quiere llevar? ¿A, ¿A qué horas es? Y bueno, ¿qué actividades quieren hacer? Y si la chica al final o al chico al final lo acepta o rechaza la invitación. Teacher, ¿cuántas cosas? Sí, yo sé. Vale, perfecto. Ahorita vamos a poner un poquito la conversation. Are you guys ready? Yes, I'm ready. Yes, yes, are you guys ready? Yes, I'm ready. Yes, All I'm right, ready. that's a spirit ready. Ready. Come on, it's Wednesday. There you go. Okay, ready to rock and roll. Let's play it. Conversation. Mm -hmm. An invitation. Invitation. Part A. Listen and practice. Mm -hmm. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Who invite who? Can you be talking? Yeah. Can you be talking? Give to her. No, no, en seguros. Es la ella. Es la ella, ajá. ¿Dónde iban a ir? A un partido de soccer. A un partido de soccer. ¿Aceptó ella? Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero, de, pero le preguntaron qué más iban a hacer, ¿verdad? Si quería cenar, le dije. Ajá, ¿a qué hora? ¿A qué hora? A las A las seis. Ah, porque el soccer era a las... A las ocho. Ocho. ¿Y qué dijo? ¿Aceptó él? He said no. that he was going to work. ¿Why not? He's going to busy. work. He's busy. He's busy. Ajá. Entonces, mm. al final, ¿a dónde se van a ver y a qué horas? Fuera del estadio. Uh, ah, fuera del estadio, pero específicamente. No cacharon. Before ¿verdad? the match. Before, Before the, the match, sí, at 7.30. Pero ¿a dónde? ¿A qué parte del estadio? No cacharon no, no, por eso. Entrada. Por la entrada. Eso, ¿cómo se dice entrada en inglés? Um, ajá, ajá, ajá. Entrance? Entrance, ¿por qué no? Entrance. No, se dice at the gate. A la puerta. At the gate, exactly. At the gate. At the gate. 
el adore es, es como la, la door de nosotros, ¿verdad? La puerta y todo. Pero cuando usted dice la entrada a un lugar, es un gate. Por ejemplo, cuando usted va al aeropuerto, no sé si usted ahí tenía la oportunidad de viajar o ir a traer a algún pariente o algo, y le hacen ting, 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 ting. Y se recuerda que dice, Tech International announces the destination of the flight coming from San Francisco. Please all passengers all aboard from the gate number seven. ¿Sí? ¿Se recuerda que es eso? Ajá. Entonces, tin, tin. ya le voy a decir en español. Ah, no, mentira. <risa> Muy bien. Entonces, eh, cuando dicen el gate, es la entrada a un lugar, ¿sí? Como la puerta a un lugar específico. En este caso, el, la gate se puede utilizar la entrada a un lugar físico, como un estadio, un movie theater, en este caso el aeropuerto, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, la, se, quieren, se tienen que ver a la entrada del estadio. Very good. Ajá. ¿Se recuerdan la pregunta que el muchacho utilizó para invitarla? Y cómo él respondió y cómo ella respondió. Vamos a escucharlo otra vez y me tienen que decir eso. Yo voy a hacer buena onda, please. Se los voy a volver a poner solo porque son ustedes, la verdad. Page 25, exercise 8, conversation, an invitation. Part A, listen and practice. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? ¿Cómo le dijo? Would you like to go? Would you like to go? Uh -huh. Thanks, I'd love to. Y ella le respondió... Gracias. ¿Qué más? Adoro. Ajá, ajá. Me encantaría. Yes, I'd love to. I'd love to. I'd love to. Pero en ese I'd love to hizo algo, fíjense. No, no pudieron este, captar eh, que, que ella usó una abreviación de un verbo. I'd love to. I've, I've. Ajá. I've. No I've the have, sino I'd the would. Muy I've. bien. Ajá. Bueno, de hecho, eso es lo que vamos a ver. Miren, les voy a compartir ahorita el dialog. Miren el dialog. Es esto lo que acabamos de ver, ¿ver? Muy bien. Fíjense en esto. Déjenme ver así. Miren. Would you like to go? Ajá, miren. Le gustaría ir. Y miren lo que dice ella. I'd love to. Miren. Muy bien. Entonces, estas, estas dos, este, mira, este would es un módulo verb, es un módulo regular, es donde usted lo está utilizando para hacer una invitación a alguien. Would you, mira, es would, no would, mira, would de, de, de madera, would de madera, would, mira, would de invitación, would. Would. ¿Ves la diferencia? Uh -huh. Muy bien. Entonces ella le respondió, I'd love to. Quiero que te fijes en estas dos. Eh, porque precisamente es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita nos vamos a concentrar un cachito en la grammar. Yo sé que a ustedes les encanta la gramática. ¿Verdad que sí? Adoran la gramática morir. Pero precisamente necesito que se concentren en esto porque prácticamente nos va a servir para lo que vamos a hacer después. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. There you go. Ok. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Yes, teacher. Muy bien. Yes. Entonces, yes. eso que los chicos acabaron de usar es el, um, el model verb would. Tenemos muchos model verbs y lo utilizamos para diferentes cosas. Pero en este caso, no me voy a meter en toda la utilización y camisas de once varas y no que solamente en lo que vamos a aprender en este momento. Para utilizar el would, mire, utilizamos, si lo hacemos pregunta, lo primero que hacemos es el auxiliary verb, would. Después, ¿qué ponemos? Vamos a poner otro colorcito. Después utilizamos el sujeto. Puede ser would you, would they, would we, would she. Fíjense que una cosa muy interesante, ya les voy a decir, pero creo, quiero que, a ver si me lo identifican, si no, lo voy a decir. Después, mira, el verbo, 
principal. Después el to. Después otro verbo. Y por último tenemos lo que es el complemento. Mira. Y fíjate que si, por ejemplo, yo pongo el would you like to go on, out on Friday, como dice esta pregunta, este también va a ser una respuesta de sí o no. Porque te, te fijas la respuesta que da acá. Sí, me gustaría. Sí, me gustaría. Gracias. Ve, ves tú una cosa. Quiero que veas algo. Déjame ver. Vamos a poner otro. ¿Ves aquí? Tú dices, yes, I would. Tú lo puedes responder con, la, con el verbo completo. Pero también te recuerdas cómo, cómo la muchacha respondió cuando le preguntaron que si quería ir al soccer match. Mira, dice, I yes, I'd, I'd love to. Este, I'd, quiero que veas tú para acá. Mira, es la contracción de would. Sí, I'd, would. Eso sí, si tú ves esto, no me vas a decir, I would love to. Tú sabes que esta es la contracción, pero lo estás viendo contractado, no lo estás viendo escrito completo como sería en este caso. Entonces, me tienes que pronunciar el apóstrofe de. Usted dice, I'd. Dígalo conmigo, I'd. Pónganse los dos dedos si usted tiene que sentir una vibración acá. I'd love to. I'd love to. Si la siente, lo pronuncia bien. Si no, tiene que ser. Respuesta. Dígame, dígame, Walter. En el caso de este verbo, es el de los verbos modales. Sí, hay un montón. Es, es de lo, en este caso es de los verbos en, o palabras en los que la L se, se ignora. Ajá. Sí, porque acuérdese o sea, no es... que, por ejemplo, aquí would, o sea, usted no, lo, no la pone. Eso, ahí es una, la L es muda. O sea, no es would. No, es would. Would. A would. Uh -huh. Uh -huh. I, I would. Exacto. Eh, eh, sí, you. sé, you're welcome. Sé que es difícil porque es un, una entonación o una pronunciación que no solemos hacerlo mucho, que no tenemos algo, se podría decir similar en español, pero con es la práctica el, lo vamos a lograr. Dígame, Walter. Es como el, el, el pude, entonces. Uh -huh. I could. Ah, could es diferente a would. Ajá. Pero la pronunciación es, eh, significan cosas diferentes, pero la pronunciación Ajá, pero, viene siendo similar, que no, tenemos, no, la... no ponemos la L, correcto. Ok. Okay, mm -hmm. Very good. Ok, entonces ven chicos, pueden responder con el wood completo o pueden ponerlo con la abreviación. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. So far so good. Va, chivísimo. So far so good. So far so good. That's, that's awesome. Ahora bien, si hacemos una pregunta completa, como por ejemplo esta, vamos a poner otro, otro color para que sea más chivo. Este. Would you like to go to a soccer match? ¿Te gusta ir a ir a un, a un partido de fútbol, verdad? Soccer match. Ustedes dicen, I'd like to. Me gustaría, I'd like to. I'd like to. I'd like to. Pero, dice usted, ¿verdad? Pero, para, en otras palabras, para no rechazarlo de manera así, pa, Sino que usted lo, lo hace como de una manera de un rechazo polite, ¿verdad? Un rechazo como más educadamente. Me gustaría, pero, dice usted, pero... Ya aquí usted viene su, ¿cómo se podría decir? Su excusa formal. Pero, I have to work late. I need to save money. Or I want to visit my parents. Mir. Aquí viene la excusa. Por ejemplo, me acuerdo, Ricardito le dice a, 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 le dice a, a, quiero ver, a Nuri. Le dice, Nuri, would you like to go to a soccer match with me? Va a estar en la Alianza y el Firpo, ¿eh? y en, en, el, en el Estadio Cusca. Un ejemplo, no sé, no sé, no, no sé, que, no sé a qué soy fan de ellos, no sé qué no, vean. Pero ponele, vean. Vaya, bueno, pongamos Alianza de Fútbol, vamos a poner que viene Metálica, va. Viene Metálica, ponele, va, ahí estamos en la jugada, muy bien. Entonces le dice, eh, 
¿Quién fue que le dije yo que iba a participar? Ah, sí, le dice Nuri. Ah, oh, really? I like to. Uh, but I need to save money. Sorry, I cannot go. ¿Sí? Ay, qué mala onda. Dice, bueno, ni modo, voy a ver si Pablito acepta la invitación. Bueno, vamos con Wilson. Dice, muy bien. Pero algo que quiero que vean, chicos, es la forma de escribirlo. Porque quiero que vean que, cómo se escribe. Cuando usted pone una, una excusa. Mire esto bien interesante. Déjenme ver. Ahí está. Uh -huh. Usted pone primero el sujeto, ¿verdad? Porque le están preguntando a usted. Después pone el apóstrofe de porque usted está contractando el would. Después el like to porque obviamente es el, es el verbo que ocuparon en la pregunta. Después de eso, antes de usted poner una excusa o la excusa, después del like to, usted pone la coma. Mire, y no se le vaya a olvidar. Pone la coma y después pone la preposición but. Y después me pone la excusa. Vea cómo está escrito. No me va a poner I like to but y después pone la coma. No, la coma va antes del but. En medio del like to y el but. Eso es bien importante que lo pongan. Porque a veces por eso les puede salir mal. O yo se lo puedo poner mal. Fíjense, porque quién sabe si mañana en, el, en un jueguito que hagamos que se llama Cajú, puedo poner yo algo bien interesante ahí. ¿Verdad, Zule? Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Practicamos? Wilson, no te duermas. <risa> ok, vamos a ver si alguna pregunta antes de, de pasar a la, un ejercicio que tengo por aquí para ustedes. Hable sí. ahora o calle para siempre. ¿Ready? No se duerma, Pablito. Yes, yes, I am ready. You're ready to rock and roll? Vaya, démosle pues. Muy bien, sé que es la parte que más les gusta a ustedes, la grammar, pero bueno. Muy bien, vaya chicos. Hoy necesito su ayuda. Necesito que todos me ayuden en este. Déjenme ver. Tarará. Sí. Vaya, miren. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis invitaciones. Yo quiero que ustedes respondan lo que, lo que debería de ser. Por ejemplo, si yo digo, I have a ticket. Vamos a la primero. I have a ticket to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Ajá. Uh -huh. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué, qué me podría decir ustedes? Pues, aquí, está, ajá, aquí están las excusas, ¿ve? Aquí están las excusas, mire. Aquí están, ¿ve? Puedo usar cualquiera de estas. Si usted quiere. I, I like to. I like to, but. I like to. But I have to but. work late. You have to work late. Muy bien. Vale, miren, okay. ocuparon la esta. Muy bien. La segunda, ¿quién me la lee? Julito, ¿me puedes leer la pregunta? Ok. Uh, would you like to come over for dinner tomorrow right? night? Muy, muy bien. Good intonation, Julito. Pero me gustaría que utilizaras, que hicieras este juntito. Come over. Come over. Come, come over. Dale otra vez. Come would over. you like to come over for dinner tonight? Night. Dale. Ok. Uh, would, would you like to come over? Come over for dinner tomorrow night. Ajá. Vaya, hacerlo así, mira. Vaya. Vaya, invítame a mí. Eh, would, would, no, pero veme, uh, veme, decime. Uh, Teacher, yo, what, Julito? Would you like to come over uh, tomorrow night? ¿Sí? Hace de cuenta y caso que estás invitando a alguien a salir, my friend. Vaya, si no me quieres utilizar a mí, no te preocupes. Utiliza, uh, quiero ver, a Nancy, oye. Invita a la Nancy. Yeah. Esa es la que no, no me la he aprendido. Bitch. Ay, no te la. Ay, excusa barata, vea. Vaya, Nancy, vos le, vos le vas a contestar, ¿oíste? Vos le vas a contestar, vamos a ver. Vaya, dale, Julito. Tú puedes. Ok. Uh, would you like to come here? Oh, sorry, teacher. Dele, usted Co puede. Ya lo puse nervioso, pobrecito. Come over. Come over. Es Ajá. Sí, come over. Como, Dale otra okay. vez. Pues. Would you like to come, come over for dinner tomorrow night? Tomorrow Ajá. night. Nancy, respondele. Mm -hmm. I like to. 
but I need to say money. Ay, sorry. Va, sorry. Y como te dijo, te, te dijo, would you like to come, ¿verdad? No te dijo, I will invite you, ¿verdad? Entonces, tú entendiste que la invitación de Jesucristo, cada quien con su pisto, ¿sabes? No, así, pues sí, míralo, está caño, Julito, no mentira. <risa> All right, number three, number three, Jorgito, ¿me puedes leer number three, por favor? Would you like to go to a pop concert with me this weekend? <coughs> ¿Quién quiere que le responda? Vaya, respóndale, Gilmita. Vaya, le gustan los Battery Boys, conte. <laughs> I feel like to, but I want to visit my parents. Ay, muy bien, excelente. Vaya, la cuatro está bien tricky porque la cuatro, si ustedes se fijan, solo tengo la respuesta. Entonces, tiene que, tiene que inventarse a ver qué es lo que quiere invitar a alguien. A ver, Walter, ¿qué, qué preguntarías? Ok. Um, Con good. Con esta. ¿Quién es Shoes a person? Ajá, eh, primero hacer la pregunta y después choose a person. Ok, a Saturday afternoon I want to go for a cup of coffee at the morning. Would you like to come with me? I invite. Uy, a ver, uh, Nelson, ¿quisiera ir a tomar no, un café? My... No, no. <laughs> I'm just teasing you, Walter. Edith, no. what about you, Edith? Edith, respóndele. Your husband came, came to. Uh, I like to go. I have to work. No, hoy no, hoy no, hoy no seas mala. Hoy estás aceptando, mira. Ay, qué barbaridad, aceptarlo, pobrecito Walter. Dale otra vez. Yes, but... <laughs> yes, I love to work. Ah, thank you. Vaya, bien, aceptó Walter. Yes, I love to. Thank you, Bárbara. Muy bien. Excelente. <laughs> sí, okay. sí. Muy bien. A ver. Uh -huh. Pablito Reyes. Yes, I'm talking to you, my friend. Hi, hi. <laughs> How are you? Mira, mira la respuesta. Well, I lied to, but I had to study. Hoy sí, esta, hoy sí no van a aceptar la invitación. Hoy van a regret. Hoy van a decir que no a la invitación de manera formal. Pero, Pablito, tenés que hacer una invitación tú. Formular la pregunta, por favor. ¿Por qué pregunta? Uh, Would you like to, la, 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 no sé. ¿Qué vas a preguntar? Would you like to go to uh, dinner? No, hombre, Candy, ya, ya solo invitando a comer. Ven, pita en otro lado, hombre, no molesten. Um, would you like to go to uh, the beach? Park. To the beach. To the beach. Oh. Ajá, ¿y quién te responde? Vamos a ver. Kimi, respondele. Like uh, Ajá, Kimi, respondele, Pablito. Te está invitando okay. a ir a la playa. Mm, esta, esta, va, te vas a negar, o sea, tenés que decir esto, mira. Bueno, hay... Es la difícil. Hay la light of wood, I have to study. Ajá, you see, you have to study. Very good, very good. I'm sorry. Uh, uh, I'm sorry. <laughs> Ay. Okay, okay. Okay. Uh -huh. No problem. Sony. No problem. Muy bien. Más te vale porque no es tan de rechazo. Pobrecito Pablito. <laughs> Muy bien. Eh, Sony. Vaya. Yeah. Tú, tú haces la, la pregunta. Mira. Yeah. Y te van a contestar yeah. bien porque dice que es su banda favorita. O sea, que tenés que invitarla a algo, un concierto, no sé. <risa> Would you like to go uh, to uh, concert de, de Ángeles Azules with me? <risa> uh, ¿a, ¿A quién va contigo? ¿A quién? Ah, vamos a ver. Zule. Ah, no. Eh, Wilson. No, Wilson no le gusta ese tipo de música. <risa> Pero Wilson, tenés que aceptar. Así que trata de hacerlo de manera pola y va. Responde a este, mira. Yes, yes, I would. They are, they, they are my favorite band. No te creo, pero muchas gracias por aceptar la invitation. <laughs> Very good job, my friend. Excellent. 
Muy bien, así hemos practicado hasta ahorita, pero vean que ahorita está más difícil la cosa. ¿Por qué? Porque yo de buena gente, fíjense que les voy a dejar que hagan algo ahorita, ya que hemos estado practicando, vean. Vaya. Uh -huh. Quiero que pregunten, a, que formulen una pregunta. Una pregunta que, que les venga a la imaginación cualquiera. Would you like to? Da, 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 da. Y, pero vamos a hacer una cosa. Los chicos van a formular la pregunta. Y las niñas van a tener dos opciones. O la rechazan o la aceptan. Eso sí, no vayan a, a formular preguntas que no tienen que ver, ¿verdad? Así que respe preguntas respetuosas, es lo único que les voy a pedir. <risa> Son las 9 y 48, tienen exactamente un minuto y medio. No más. Chicos, formulen la pregunta y mis queridas niñas van a responder. ¿Les parece? Vaya, démosle pues. Ah, lo voy a dejar ahí un ratito y cualquier cosa, aquí voy a estar, no crean. Falta medio minuto, así que píquenle. Finish. Ay, vaya, pues les doy 10 segundos más, dele. Ya pasaron los 10 segundos, sorry for that. Ok, muy bien. Ta, 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 ta. I need a number for one, two, mm -hmm. Okay, I need a number from one to twelve. Give me one number, Neftali. Un número uno al doce. Doce. No. No. Jorgito, give me one number from one to twelve. Six. Barbaro. Your word of luck. Usted empieza. <risa> Formula la pregunta, por favor. Pero your microphone is off. Dale, otra vez. Ok, muy bien. Would, would you like to go to the cinema tomorrow at night? Uh, a ver. Eh, Nancy, respondele a, a Jorgito, porfa. Yes, I love to thanks. Ay, qué linda, te hace todo, es amazing. Good job. Te salvaste, Jorito. Excellent. A ver, uh, Nelson, toca. Okay. <laughs> Would you like to go to movie theater with me tonight? Uy, a ver quién te responde. Jesse, pero respondele. Rechazarlo o, o, o aceptarlo. It's up to you. Um, well, hmm. I like to. But I have many things to do. Ooh. Oh, I'm sorry. You were dismissed. Okay. <laughs> Julito, te toca. Okay. Would you like to dance with me? Wow. Tonight. Tonight. <laughs> Edith, respondele. Yes. Thank you. Mira la sonrisa que te puso, Julito. Yeah, thank you. That was amazing. Good job. Muy bien. Marvin, what about you, my man, Marvin? Okay, teacher. Uh, would you like to go to Juan's concert? 
Juan Escocer, quien a mí me estás preguntando. No, 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 no. A ver, eh, a Gilmita, dale, Gilmita. Gilmita, respondele. Te quiere responder, mira, Marvin. Yes, I, I'm about to. Thank you. ¡Ay, te miraba ver con vos! ¡Qué chivo! That's great. Good job. <laughs> Very good. Pablito, what about you? What's your question? Sí, ya vas a ir vos, Ricardito. Okay. Espérate. <laughs> Would you like to go to the Daddy Yankee concert with me? Uy, ¿a quién va? A Roxy. Roxy, respondele. Con una patada al pecho. <risa> Híjole, la Roxy no está. Ah, pues no. Zule, respondele. <risa> I, I don't like to, but don't like it. Bueno, por lo menos pues sincero. Pablito, lo siento, no se va contigo a Daddy Yankee, ni modo. Okay. And, ash, never mind. Ricardito, te toca. What about you? Would you like to go to a party? To a party? Ooh, a ver, yeah. Marina del Carmen, respondele. I like, but uh, my baby sleep early. Ah, uh, I need more. Uh, shame on you. <laughs> Very good. A ver, eh. Wilson, dale tú, te toca. Así con actitud. Dale, Wilson, you can do it. Ah, a mí no le había entendido. A que le había entendido. Um, Cualquier cosa. Like, uh -huh. Would you like to. Go with me. No, would you like to go to the market with me? To the market with you. Ajá. A ver, ¿a quién le? Respondele, Roxy, respondele. Uh, yes, I, I want to go to the market with you. Ya ve, ay, mira qué linda te va a ayudar a hacer las compras. Excellent job, my man. Muy bien. <laughs> Very good. A ver, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Ah, sí, Chanti. No se te oye, Chanti. I'm sorry for that. Now? Oh, yes. Thank you. Okay. Would you like to go to a taco on Friday? To a taco on Friday. And Karen Michelle, respond, please. Yes, I like to. Thank you. Hey. Hey. Otro que aceptó la invitation. Yeah. Walter, what about you, my man? Okay, Sylvia. On Sunday, I want to go to the beach. Uh -huh. Sony. with me? Sony. Sylvia. For me, que no dijo Sonia. I said Sylvia. Oh, in this case, you, are you talking to me? Uh, it depends. When you are planning to go to the beach, this coming weekend? Or Sunday. I invite. But Sunday. Um, your will, husband and your children came from as well. I, I would love to, but we already have plans for this coming Sunday. Okay. Sorry, Renee. Oh, rechazado. Ay, no. <laughs> a ver, eh. Van a ver más Coca-Cola. Van a ver Coca-Cola. Ahorita estoy on diet. <laughs> Muy bien. Excelente. Perfecto. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Le dan que está chivo? <laughs> Vamos a ver. Hoy voy a agarrar a tres chicas y los chicos van a aceptar o van a rechazar. ¿Les parece? A ver, Nancy. Pregunta algo, cualquier cosa. Would you like to go to a beach Saturday? A ver, Walter, respondele. Ya que Walter tiene ganas de ir a la playa. I would like, but I have to wear my dog. But you have to what? I like. Ajá. Uh -huh. 
back, I have to wrap my doll. I didn't get it. Wait a minute. It's an example, okay? Okay. Oye, Nancy, a ver, a ver, a ver qué responde. Yo creo que te va a rechazar, fíjate. Es lo más seguro. Uh -huh. Ay. Oye, oye, ¿por qué te está rechazando? Ya. No. Oh, I like, but I have to bath my dog. Por culpa del chuchito, porque lo va a bañar, fíjate qué barbaridad. Hace un mes que no se baña. Que, uy, que no, es, que no es cada semana. Sí, pero es que no le gusta. <risa> Cochino. No, yo creo que es culpa del papá, no es culpa del chuchito. Qué barbaridad. <risa> Muy bien, very good. Neftalí, formula una pregunta. Yes. A ver quién te la va a responder. Mm -hmm. Estas bellas damas que están acá. Will you, will... Would you like to dance with me on mm. Friday? Oh, y Sonny, respondele. <laughs> uh, I'll like to, but I um, visit my parents. <laughs> Ay, ni modo. Y uno más, y uno más, y uno más. Vamos a ver. Pablito. Ha lado caído. Ajá, exacto. Pablito, hace una pregunta. A ver. Ah, no, al revés, es? Eve, no, perdón, al revés es Zule, Zule hace la pregunta, al revés. Ya estaba emocionado el Pablito, pero no. Zule hace una pregunta. Ok. <coughs> eh, would, you, would you like to go um, to fiestas Julias? Ajá, ¿quién va? ¿Quién, ¿Quién quiere que vaya? Quiero ver. Vaya al mar, Bimba. Yes, I, I love. Yes, I love you. Thank you. Ah, yes, wow. I o sea, que así te invité, se tome la invitación con la novia, ¿ve? That's good. La Ajá, cabal, goloso el muchacho, ve, como un montón de dulces ahí en Santana. ¿verdad? Muy bien. Ok, y los grandes jarrones de dulce, ¿verdad? Very good. Bye. Miren, chicos, ya para qué rápido pasó el tiempo, se fijaron. Y yo no sé ustedes, pero yo no sentí nada de nada. Muy bien, very good. Ven qué fácil es aprender el grammar. Es chistoso, ¿ve? Porque usted le hacemos el wood. ¿Bien? Ajá. O sea que hoy ya saben. Por ejemplo, Chanti le va a decir a su, a, su, a su wife, Honey, would you like to have dinner with me tonight? Would you like to go on a date with me? Ajá, yeah. Muy bien. Bueno, chicos, ni modo. Sé que querían la battle, ¿verdad? Todavía hay tiempo. Y no, teacher. Hasta mañana. <risa> Ay, pues, no importa. Estudie muy bien porque mañana vamos a jugar Cajú. Oigan, y ay, este cabo va a estar buenísimo. <laughs> ok, guys, hugs and kisses. Have a lovely night. Bye bye. Bye bye. Good night. Hey,